గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఈ మంగళవారం ఉదయం మనకు ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ అయితే కొంత ఫ్లాట్గా కనిపిస్తుంది స్వల్ప లాభంతో కూడా కనిపిస్తుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ దగ్గర సో మేబీ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఈరోజు సో మేబీ ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ చూసిన తర్వాత ఏ విధంగా ట్రేడ్ అవుతాయి మార్కెట్స్ అనేది గమనించాలి ఎందుకంటే ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ చివరి గంటలో ప్లే అవుతుంది చివరి గంటలో ఫినాన్షియల్స్ బ్యాంక్స్ ఈ స్టాక్స్లో కొంత హడావుడి కదలికలు ఉంటాయి లాస్ట్ ఫోర్ వీక్స్గా కూడా ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ పాజిటివ్గా ముగిసింది మరి ఇవాళ కూడా అలాగే ముగుస్తుందా లెటర్సి అదర్వైజ్ లాస్ట్ నైట్ గ్లోబల్ క్యూస్ మనం గమనిస్తే యూఎస్ మార్కెట్స్ నష్టాలతో ముగిసాయి డౌజోన్స్ కావచ్చు నాస్టాక్ మరీ ముఖ్యంగా టెక్ స్టాక్స్లో ఒక సెల్లింగ్ చూసాం అక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళు రకరకాలుగా భయపడుతూ ఉన్నారు యుఎస్ ఇన్వెస్టర్స్ సో రిసెషన్ వస్తుందేమో మరొకటి వస్తుంది మరొకటి వస్తుందేమో మూడు రోజులు బాగానే ఉంటారు నాలుగు రోజులు భయం భయంలోకి వెళ్ళిపోతారు దే హ్యావ్ సమ్ సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ సో అది పక్కన పెడితే మన మార్కెట్స్లో మాత్రం వీఆర్ స్టడీలీ ట్రేడింగ్ అనే చెప్పాలి గత కొంతకాలంగా కూడా మనం ఆల్ టైమ్ హైస్ సమీపంలోనే తచ్చి ఇట్లాడుతున్నాం గట్టి పతనం ఉండడం లేదు అలా అని చెప్పేసి ఒక ర్యాలీ కూడా చూడటం లేదు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరంగా బట్ మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్లో నిన్న మళ్ళీ మనం ఒక స్టెబిలిటీ చూసాం ఒక రెండు రోజులు గురువు శుక్రవారాల్లో మనం సెల్లింగ్ చూసాం మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మళ్ళీ నిన్న కొంత బయింగ్ చూసాం అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ చూస్తే స్లైట్లీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అడ్వాన్సెస్ మనం గమనించాం బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా జరిగింది నిఫ్టీ ఏమో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ని డిఫెండ్ చేసుకుంది బహుశా ఈ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెంటీ లెవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని నిలబెట్టుకున్నంతసేపు పెద్దగా ప్రమాదం ఏది లేదనే చెప్పాలి బట్ మళ్ళీ టెన్ డే ఎక్స్పెన్షన్ మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తోంది సో ఒక రేంజ్ బౌండ్ ట్రేడ్ కొనసాగుతోంది గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో ఏమైనా రివర్సల్ వచ్చిందా ఎందుకంటే యూఎస్లో మనం పదే పదే సెల్లింగ్ రావడం చూస్తున్నాం హైయర్ లెవెల్స్ నుంచి మార్కెట్స్ వెనక్కి వచ్చేసాయి అక్కడ సో ఇక్కడ మనం లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చా గ్లోబల్ క్యూస్ని చూసి లేదా ఉన్న పొజిషన్స్ యథాతథంగా కొనసాగిస్తూ హోల్డ్ అనే ఒక స్టాన్స్ తీసుకోవాలా అండ్ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవాలా అని అడిగితే ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవటం శ్రేయస్కరంగా కనిపిస్తుంది కొంతవరకు అట్లీస్ట్ పార్షియల్గా పూర్తిగా పొజిషన్స్ అమ్మమని కాదు కొంత పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకొని సైడ్ లైన్స్లో ఉంటే మంచి ఆపర్చునిటీస్ రాబోతున్నాయి మనం చూస్తున్నాం సెకండరీ ఇష్యూస్ బాగా పుంజుకున్నాయి ఇవాళ కూడా చూస్తే ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ క్యూఐపి చేస్తోంది మరోవైపు బ్లా బ్లాక్ డీల్స్ పదే పదే జరుగుతున్నాయి నిన్న చూసాం పరాగ్ మిల్క్ ఫుడ్స్లో ఒక బ్లాక్ డీల్ జరిగింది సఫైర్ ఫుడ్స్ ఇవాళ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడి రూబీ అనే ఒక సంస్థ తన ఎంటైర్ ముప్పై లక్షల షేర్లని అమ్మబోతోంది అలాగే నవీన్ ఫ్లోరైన్ జూన్ ముప్పైన ఫండ్ రైజింగ్ కోసం బోర్డు మీటింగ్ నిర్వహిస్తోంది ఇక ఐపీఓ మార్కెట్ చెప్పనవసరం లేదు మూడు ఇష్యూలు ఈ వారంలో మనకు లైన్అప్ అయి ఉన్నాయి ఐడియా ఫోర్జ్ సైంట్ డిఎల్ఎం అండ్ మరొకటి సమ్ పిహెచ్పి వెంచర్స్ సంథింగ్ లైక్ దట్ సో మూడు ఇష్యూస్ మనకు మార్కెట్లో ప్రవేశించాయి ఆల్రెడీ రెండు ఇష్యూస్ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి మూడో ఇష్యూ ముప్పై తేదీన ఓపెన్ కాబోతోంది సో ఈ నేపథ్యంలో కొంత మనకు ఫండ్స్ మార్కెట్ నుంచి స్క్వీజ్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇన్ని బ్లాక్ డీల్స్ ఇంత లిక్విడిటీని మార్కెట్ ఒకసారిగా అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం కష్టం సప్లై ఎక్కువగా ఉండి డిమాండ్ అక్కడే ఉంది సప్లై మాత్రం పెరిగిపోయింది సో ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అండ్ మరొకటి ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఫ్లోస్ నెగిటివ్గా మారాయి నిన్న కూడా వాళ్ళు ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని అమ్మడం చూసాం అండ్ మరోవైపు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు టీసీఎస్ కావచ్చు టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇన్ఫోసిస్ అఫ్కోర్స్ ఇన్ఫోసిస్లో నిన్న ఒక పెద్ద అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ డాలర్స్ ఆర్డర్ వచ్చిందన్న వార్త అది కొంతవరకు పాజిటివ్గా పనిచేసింది ఇవాళ కూడా బహుశా ఇన్ఫోసిస్ విల్ ట్రేడ్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సీ ట్విన్స్ ఇవి వెనుకంజ వేసినంత కాలం కూడా నిఫ్టీ అయితే పైకి వెళ్ళలేదు ఏవేవి రిలయన్స్ హెచ్డిఎఫ్సీ ట్విన్స్ ఇన్ఫోసిస్ అండ్ టీసీఎస్ ఇవి హయ్యెస్ట్ వెయిటేజ్ ఉన్న స్టాక్స్ ఇన్ నిఫ్టీ సో ఇవి వెనుకంజ వేసినంతసేపు కూడా మనకు ఓవైపు బ్యాంక్ నిఫ్టీ బికాస్ ఆఫ్ హెచ్డిఎఫ్సీ ట్విన్స్ అండ్ నిఫ్టీ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్ఐఎల్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ ఈ పార్టిసిపేషన్ అనేది చాలా చాలా కీలకం ఇవి పార్టిసిపేట్ చేస్తేనే ఎందుకు ఎందుకంటే ఎంతకాలం అని ఎఫ్ఎంసీజీ ఎంతకాలం అని 
మల్టీ టైమ్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఈ ఇష్యూకి వస్తు రాబోతోంది సైంట్ డిఎల్ఎం కూడా మంచి ఐపీఓనే ఈ చాలామంది అడుగుతున్నారు ఈ రెండింటిలో ఏ ఐపీఓకి అప్లై చేయమంటారు అని రెండింటినీ రెండు మంచి ఐపీఓ వస్తే ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్వీసెస్ ఈఎంఎస్ అనేది ఇప్పుడు ఒక పెద్ద థీమ్గా మారింది మనం ఆ మధ్య వచ్చిన ఐపీఓలు అన్నీ చూస్తే కీమ్స్ టెక్నాలజీస్ సిర్మా ఎస్టిఎస్ లేకపోతే ఎవలాన్ టెక్నాలజీస్ ఐక్యూ లైటింగ్ వీటితో పాటు ఇప్పుడు సైంట్ డిఎల్ఎం కూడా యాడ్ అవుతోంది సో ఈఎంఎస్ అనే ఒక స్పేస్ ఇప్పుడు వైడెన్ అవుతుంది ఓకే మంచి పొటెన్షియల్ ఉంది కానీ ఇన్ని ఐపీఓలు వచ్చి ఇన్ని లిస్టింగ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు కొంచెం సహజంగానే డైల్యూట్ అవుతుంది పిక్చర్ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన స్పేస్ అవుతోంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది నిన్న మొన్నటి దాకా భారీ లాభాలు కూడా మనం ఈ కౌంటర్స్లో చూసాం సైంట్ డిఎల్ఎం ఏరో స్పేస్ డిఫెన్స్ ఈ రెండు రంగాలకు సంబంధించిన సేఫ్టీ క్రిటికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారు చేస్తుంది సో చాలా కాలం నుంచి ఈ సర్వీసెస్ అందిస్తోంది కంపెనీ ఈఎంఎస్లో హై ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ ఉన్న సెగ్మెంట్ ఇది ఇప్పుడు టెలివిజన్స్ మరొకటి మరొకటి అంటే అందరు తయారు చేస్తారు ఎల్ఈడి లైటింగ్ చాలా ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ తక్కువ కానీ ఈ కంపెనీ ఉన్న స్పేస్ అట్రాక్టివ్ స్పేస్ ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ ఉన్న స్పేస్ కాకపోతే ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్ అంటే డ్రోన్స్ వర్సెస్ ఈఎంఎస్ చూస్తే డెఫినెట్లీ డ్రోన్స్ సో తప్పకుండా ఐడియా ఫోర్జ్కే కొద్దిగా స్వల్పంగా మనం మొగ్గు చూపాల్సిన పరిస్థితి రెండు ఐపీఓలు మంచివే అందులో సందేహం మాత్రం లేదు సో ఇది ఐపీఓల పరిస్థితి ఇక స్టాక్స్ వైజ్ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్న స్టాక్స్తో పాటు డైరీ స్టాక్స్లో నిన్న మనం కొంత హైటెండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూసాం పరాగ్ మిల్క్ ఫుడ్స్ దొడ్లా డైరీ గతంలో మొన్న కుటుంబరావు గారు కూడా చెప్పారు దొడ్లా డైరీలో ఒక యాక్టివిటీ ఉండే అవకాశం ఉందని సో అది నిన్న కొద్దిగా పనిచేసింది బట్ పరాగ్లో చాలా పెద్ద యాక్టివిటీ అనేది మనం గమనించాం బికాస్ ఆఫ్ సమ్ బల్క్ డీల్ కూడా సో ఇలా మనం చూస్తే ఎఫ్ఎంసీజీ ఆటో అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్లో కూడా నిన్న కొంత హైటెండ్ యాక్టివిటీ అనేది మనం గమనించాం చాలా రోజుల తర్వాత ఫార్మా స్టాక్స్ నాట్కో ఫార్మా మనం ఒకరోజు యాప్లో మాట్లాడుతూ అనుకున్నాం ఏమైంది నాట్కో ఫార్మాకి అసలు ఎందుకు ఈ కంపెనీ ఇంతగా ల్యాగ్ చేయాల్సి వస్తుంది మంచి మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు షేర్ ప్రైస్ దృష్టితో ఆలోచించదు వాళ్ళ బిజినెస్ వాళ్ళు సీరియస్గా చేసుకుంటూ వెళ్తారు థౌజండ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ పర్ యానం జనరేట్ చేస్తుంది అండ్ ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లేయర్ ఫ్రమ్ ఏపీఐస్ బల్క్ డ్రగ్స్ టు ఫార్మినేషన్స్ అండ్ క్యాన్సర్లో ఒక నిష్ ప్లేయర్ క్యాన్సర్ సెగ్మెంట్లో దే ఆర్ ఆంకాలజీ సెగ్మెంట్లో దే ఆర్ నెంబర్ వన్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ది ఇండియన్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ఇన్ని అనుకూలతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏదో గ్రహస్థితి అంటాం కదా ఆ గ్రహస్థితి అనుకూలించక స్టాక్ అలాగా లాంగ్వేజ్ అయింది లాస్ట్ టూ సెషన్స్లో వంద రూపాయలు పెరిగింది సో ఇలా ఒక్కొక్క స్టాక్కి దాని రోజు వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరాన్ని ఇటువంటి ఉదంతాలు మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటాయి మనం అందరికీ తెలిసింది ఐటీసీ ఎన్నో రోజులు వేధించి పెర్ఫామ్ చేసింది అలాగే ఇప్పుడు నాట్కోక్ కూడా బహుశా ఆ ఫేజ్ నుంచి బయటపడే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఇలా ఒక్కొక్క స్టాక్కి ఒక్కొక్క టైం వస్తుందండి ఆ టైం వచ్చేంత వరకు పేషెన్స్ లేకపోతే మనమే నష్టపోతాం ఎవరికి వేరే వాళ్ళు ఎవరికి నష్టం ఉండదు ప్రమోటర్లు ఎలాగో వాళ్ళ షేర్ వాళ్ళ షేర్లు వాళ్ళు అమ్మరు నష్టపోయేది ఎవరో అంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ వెన్ యూఆర్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఏ క్వాలిటీ కంపెనీ యూ షుడ్ హ్యావ్ పేషెన్స్ చెత్తలో ఎక్కడైనా ఎంటర్ అయితే ఎస్ వెంటనే బయటకు వచ్చేయాలి అమ్మేసుకోవాలి తొందరపడాలి బట్ మిగతా క్వాలిటీ కంపెనీస్ విషయంలో తొందర పనికిరాలి ఎవరికైతే చార్లీ మంగర్ గారు చెప్పినట్లుగా ఎవరైతే మార్కెట్లో కావాల్సింది మిగతా అంశాలన్నీ కాదు పేషెన్స్ అండ్ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఆ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఎవరైతే సక్సెస్ఫుల్గా మెయింటైన్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళకే డబ్బులు వస్తాయి కుటుంబ గారు ఏంటి రేపు మనకు మార్కెట్స్లో హాలిడే ఉంది సో ఈ హాలిడే ముందరి రోజు ఎటువంటి హాలిడే రావటం ఒక విధంగా సంతోషమే కానీ హాలిడే రోజున మార్కెట్లో వరల్డ్ మార్కెట్స్ ఏదైనా గందరగోళం జరిగితే మళ్ళీ మనం థర్స్డే రియాక్ట్ కావాల్సి వస్తుంది థర్స్డే ఏమో ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా నాకైతే నెర్వస్గా అనిపిస్తుంది ఈ నెర్వస్నెస్ కాస్ట్ అని కూడా ఇంపార్టెంట్ అని నిర్ణయం చెప్పడం జరిగిందండి ఎందుకంటే ఎఫ్ఎండో సెటిల్మెంట్ కంటే ముందు రోజు సెలవు రావడం అనేది రిస్కీ ఫ్యాక్టర్ అండ్ ఇంకోటి అనమాట ఎఫ్ఎండో రోజున రోల్ ఓవర్ చేసుకున్నా సరే గురువారం ఉన్నాడు అనమాట మళ్ళీ శుక్రవారం వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది అయితే ఇదే పాయింట్ లో ఇటు గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కూడా ఫంక్షనింగ్ ఉంటాయి కాబట్టి వెనస్డే నాడు అనమాట ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్సర్టినిటీ జియో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ రష్యాది కూడా తెర మీదకి వచ్చింది సరే అది ప్లే అవుట్ అవుతుందా లేదా మరీ ఎక్కువగా మనం ఆలోచిస్తున్నావా అనేది కూడా పక్కన పెట్టేస్తే దాని ఇంపాక్ట్ రూల్ అవ
ఎఫ్ఐస్ మాత్రం సెల్లింగ్ మోడ్ లో ఉన్నారు కాస్త మోడెస్ట్ సెల్లింగ్ ఎక్కువ కాదనమాట నిన్న కూడా నాలుగైదు వందల కోట్లు తప్పితే పెద్దగా అమ్మలేదు అయితే డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా కొంచెం మోడెస్ట్ గా కొన్నారు రూపాయి కూడా నిలకడగానే ఉంది అరౌండ్ ఎయిటీ టూ రూపీస్ దగ్గర అనమాట ఈ గ్లోబల్ టర్మాయిల్ లో ఏమి పెద్దగా ఇంపాక్ట్ గల ఎందుకంటే మనం రూబుల్ చూసాం రష్యన్ రూబుల్ హిస్టారిక్ కనిష్ట స్థాయికి పడింది దాదాపు అగేన్స్ట్ డాలర్ అనమాట నైన్టీకి పడిపోయింది ఏదో క్లోజింగ్ లో అక్కడ ఎయిటీ సిక్స్ కి క్లోజ్ అయినా సరే అనమాట అయితే మన దగ్గర జనరల్లీ మార్కెట్ లో అనమాట ఈ నెర్వస్నెస్ ఏదైతే ఉంటుందో సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ గా ట్రిజర్ అవుతుంది అయితే నేను అనుకుంటాం ఈసారి సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ గా కంటే కూడా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ట్రిజర్ చేస్తాయి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా గత ఫ్యూ సెషన్స్ నుంచి మనం చూసాం నలభై నాలుగు వేలు బ్యాంక్ నిఫ్టీ క్రాస్ అవ్వలేకపోయింది అయితే ఇవాళ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ బ్యాంక్స్ ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి అనేది క్రిటికల్ ఇవాళ అటు పెర్ఫార్మెన్స్ ని బట్టి గురువారం సెటిల్మెంట్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే కేర్ఫుల్ గా మనం నిఫ్టీలో కనుక చూస్తే ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర పెయిన్ పాయింట్ ఉంది అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర అనమాట పుట్స్ కూడా బాగా ఎక్యుములేట్ అయి ఉంది కాబట్టి ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పైన నిఫ్టీ నిలబడటం అనేది వెరీ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది వీక్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఇవాళ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పైన నిలబడగలిగితే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కొంత సేఫ్టీ అయితే ఉంది మార్కెట్స్ కి అని చెప్పేసి అయితే క్లియర్లీ అనుకోవాలి అయితే నైన్టీన్ రీచ్ అవుతుందా అంటే కాస్త డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఈ సెటిల్మెంట్ మనం సెటిల్మెంట్ స్టార్టింగ్ లో అనుకున్నాం నైన్టీన్ అటెంప్ట్ చేస్తుంది ఈ సెటిల్మెంట్ లో అని చెప్పేసి అని బట్ మేబీ మిస్ అయ్యే సూచనలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి క్లియర్లీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర హ్యూజ్ కాల్ ఆప్షన్స్ పైలప్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి అదే రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ కూడా అవుతుంది ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ చూస్తే నిన్న వన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో హ్యూజ్ డెలివరీ బయింగ్ అయ్యి తో స్టాక్ అనమాట పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయినా కూడా అనంత హ్యూజ్ డెలివరీ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ డెలివరీ వాల్యూమ్ అయింది విచ్ ఈస్ యూనిక్ అండ్ పెక్యులియర్ అనమాట అంత లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్ కాబట్టి మేబీ ఇండెక్స్ ని జూలైలో అనమాట రిలయన్స్ తీసుకెళ్తుందా ముందుకి క్యూ వన్ ఫలితాల దిశగా అనమాట కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అయితే అదర్ స్టాక్స్ కూడా మనం చూస్తే హ్యావెల్స్ భారతీ ఎయిర్టెల్ ఓబ్రాయ్ రియాలిటీ హెచ్డిఎఫ్సి టైటాన్ టీసీఎస్ లో కూడా అనమాట డెలివరీ బయింగ్ స్ట్రాంగ్ అయ్యి స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్ బయింగ్ ఫార్మా స్టాక్స్ లో అవుతుంది బాగా అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి లారస్ ఇప్కా ల్యాబ్స్ సన్ ఫార్మా అర్బిందో ఫార్మా ఇటన్నిట్లో కూడా కాబట్టి మేబీ ఫార్మా కాంట్రీన్ బెట్ అని వన్ మంత్ కింద నుంచి మనం చెప్తానే ఉన్నాం అండ్ వీఆర్ ప్రూవింగ్ రైట్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఈవెన్ డల్ గా ఉన్న నాట్కో కూడా ఏ విధంగా పెరిగిందో చూసాం మనం ఇప్పుడు దాదాపు అనమాట బైబ్యాక్ ప్రైస్ కి వచ్చేసింది అదే విధంగా అండ్ షార్ట్స్ కూడా ఫ్రెష్ గా ఎయిట్ లో బిల్డప్ అవుతున్నాయి అంటే బలరాం తుర్చిని హాస్ట్రాలు ఎస్బీఐ కార్డ్స్ క్యాన్ బ్యాంక్ చోళ ఫైనాన్స్ వీటిలో అనమాట షార్ట్స్ కూడా బిల్డప్ అవుతున్నాయి అది కేర్ఫుల్ గా చూడమని చెప్పేసి అని అంటాను ఎఫ్ఎండో లిస్ట్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతున్న రెయిన్ క్యాల్సియన్ లో కాస్త షార్ట్ కవరింగ్ ఇవన్నీ కూడా బాగా నడుస్తున్నాయి ఆఫ్టర్ ఎఫ్ఎండో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ జంప్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి కూడా స్పెక్యులేటర్స్ హోప్ చేస్తున్నారు అదొకటి స్టాక్ టు అబ్జర్వ్ అని చెప్పేసి కూడా అంటారు అయితే క్లియర్ కట్ గా అనమాట సెలెక్టివ్ స్టాక్స్ మనం డైరీ స్పేస్ ఏదైతే కనుక ఆర్డ్ సెక్టర్స్ లో లైమ్ లైట్ లో ఉంటుంది అంటాము నేను దొడ్లా చూసాం మళ్ళీ న్యూ హై ఫైవ్ నైంటీ లెవెల్స్ కూడా క్రాస్ అవటం చూసాం రాగ్ లో కూడా గుడ్ డీల్ అవటం చూసాం అదే ఫార్మా లో నిన్న ఎఫ్డిసి కూడా న్యూ హై అవటం చూసాం ఎఫ్డిసి క్యూ వన్ ఫలితాలు బాగుంటాయి కాబట్టి స్టాక్ అది కూడా బైబ్యాక్ ప్రైస్ దిశగా వెళ్తుంది అని చెప్పేసి గత సంవత్సరం ఎఫ్డిసి లో బైబ్యాక్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ లో అయింది అది గుర్తుంచుకోవాలి అంటే లిటరలీ ఇక్కడ నుంచి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ రూపీస్ పొటెన్షియల్ ఉంది స్టాక్ అనమాట పెరగటానికి అని ఆలోచించాలి ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ మాత్రం క్యూ వన్ ఫలితాల కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాయి మాన్సూన్ కాస్త బాగుంది కాబట్టి గత పది రోజుల నుంచి మాన్సూన్ కన్సర్న్స్ కొంచెం తగ్గినాయి అనమాట బట్ అదర్ ఇష్యూస్ పక్కన పెడితే గ్లోబల్ క్యూస్ పక్కన పెడితే కనుక యుఎస్ మార్కెట్స్ వీక్నెస్ కూడా కొంచెం స్పిల్ ఓవర్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నా పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి అని అంటాను గవర్నమెంట్ కూడా పిఎల్ఐ స్కీమ్స్ పైన ఏదో సమ్ అనౌన్స్మెంట్ ఉంది అంటున్నారు ఇవాళ రేపట్లో అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి అది ఓపెన
అండ్ డల్ గా ఉండే స్టాక్స్ ఎప్పుడు ఐదు వేలు ఆరు వేలు ట్రేడ్ అయ్యే యూకెన్ లాంటి స్టాక్స్ కూడా యాభై వేలు డెబ్బై వేలు అట్లా ట్రేడ్ అవుతాయి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటాను విన్నర్స్ అండ్ స్పాట్ చేయాలంటే టూ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ ఉందా లేదా రీసెంట్ కార్పొరేట్ డెవలప్మెంట్స్ ఏమన్నా అయినాయా లేదా ఈ రెండు కూడా పక్కన పెడితే వాల్యూమ్ జంప్ ఎందుకు వచ్చిందని బ్లాక్ డీల్స్ వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే జనరలీ న్యూస్ యాంటిసిపేషన్ లో వచ్చిందా ఇవన్నీ కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అట్లీస్ట్ టెన్ గ్రేట్ మూవర్స్ లో టూ టు త్రీ స్పాట్ చేయడం పెద్ద డిఫికల్ట్ కాదు అని చెప్పేసి కూడా అంటాను స్టే ఇన్వెస్టెడ్ యాస్ ఆఫ్ నో ఓన్లీ లార్జ్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్న చోట మాత్రం ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమని చెప్తాను ఓకే ఇవాళ ఎకనమిక్ టైమ్స్ ప్రధాన హెడ్ లైన్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఇండియా విల్ రిమైన్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఇన్ ది వరల్డ్ అంటే ఎఫ్ఐ ట్వంటీ త్రీ మనం చూసాం సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ జీడీపీ పెరిగింది లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో సిక్స్ పర్సెంట్ జీడీపీ గ్రోత్ ఉంటుందని ఎస్ఎన్పి అంచనా వేస్తుంది తర్వాత రెండు సంవత్సరాల్లో సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉంటుంది జీడిపి అండ్ ఇండియా విల్ రిమైన్ యాజ్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఇన్ ది వరల్డ్ అంటూ చెప్తోంది సో ఎందుకంటే ఏం కావాలి మనకి ఎందుకంటే పెద్ద మనం ఏదో మధ్యలో ఎఫ్ వన్ వై ఎక్స్పైరీ అని మరో ఒకటి అని మరో ఒకటి అని ఆ రోజు పడింది ఈ రోజు పడింది ఇలా గాబర పడుతూ ఉంటాం ఇవన్నీ అవసరం లేదు నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఇండియా విల్ రిమైన్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఎవరైనా ఇండియాకి రావాల్సిందే ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ అయినా మరొకళ్ళైనా కాబట్టి ఏమీ గాబర పడాల్సిన అవసరం లేదని ఇటువంటి అండ్ సెక్టర్స్ వైజ్ అనేక సెక్టర్స్లో ఇంతకుముందు ఏంటంటే మనకి రెండో మూడో ఒక ఒక ఐటీనో లేకపోతే ఒక బ్యాంక్సో ఇలా కనిపించాయి ఇప్పుడు ఫినాన్షియల్స్లో కన్జంప్షన్ థీమ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ నేను కూడా చూసాం మనం జేబిఎం ఆటో ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్గా పెర్ఫామ్ చేయటం అండ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ హైడ్రోజన్ స్పేస్లో ఇండియా చాలా ఫాస్ట్గా ఒడివడిగా అడుగులు వేస్తుంది హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ వస్తే మన ఎనర్జీ క్రైసిస్ మొత్తం మటుమాయం అయిపోతుంది పటాపంచలు అవుతుంది నేను నా మధ్యాహ్నం కూడా మనం ఎనర్జీకి సంబంధించిన థీమ్స్ మాట్లాడుకున్నాం అంటే టైమ్ ఆఫ్ డే ఇలాంటి రిఫార్మ్స్ వస్తున్నాయని ఇలా ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ మీద మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది సో ఒకప్పుడు కార్ల కోసం మనందరం క్యూల్లో నిలబడి ఉండేవాళ్ళం నార్మల్ కార్ల కోసం ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వాడుతున్నాం అందరం ఇలా ఒక ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ది విట్నెస్సింగ్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో ఇటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మన జీవితాల్లోనూ మన పోర్ట్ఫోలియోస్లో కూడా మంచి మార్పులకి అడుగులు పడుతున్నాయి దీన్ని ఎంజాయ్ చేద్దాం చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాయి దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం రవీంద్ర గారు ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి వాళ్ళ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది అలాగే నిన్న మీరు చెప్పిన జేబిఎం ఆటో కాల్ బ్రహ్మాండంగా వర్కౌట్ అయింది ఇవాళ కూడా మరొకటి విసరండి ఆ విధంగా గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు సో నిన్న మనం చూస్తే కనుక ఒక డోజీ ఫార్మేషన్ రావటం చూసాం నిఫ్టీలో సో ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు అన్సర్టైనిటీ అనేది సూచిస్తుంది మనం గత కొన్ని రోజులుగా చెప్తున్నాం నిఫ్టీ అనేది ఒక రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ రేపు హాలిడే ఇవాళ ఫిన్ నిఫ్టీ అండ్ ఎల్లుండి వీక్లీ ఎక్స్పైరీ అండ్ ఫ్రైడే రోజు అగైన్ మంత్లీ చార్ట్ ఫార్మేషన్ ఎక్స్పైరీ కాకపోయినా కూడా మంత్లీ చార్ట్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మార్కెట్ కన్సల్టేషన్ లో ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో అగైన్ వీఆర్ టెలింగ్ ద సేమ్ ఒకవేళ క్లోజింగ్ కనుక ఎయిటీన్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ కింద అయ్యింది అంటే కనుక అంటే కానీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ లో పడితే కనుక ప్రాబ్లీ వీఆర్ హెడ్డింగ్స్ విత్ సమ్ కరెక్షన్ అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ బయోన్ డిప్స్ కానీ నిఫ్టీ లో చెప్పుకోవచ్చు యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ డిఫెండ్ చేసింది విచ్ ఈస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి సో బయోన్ డిప్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఇట్స్ అగేన్స్ట్ అంటే అగేన్స్ట్ ద ట్రెండ్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే జనరలీ బిలో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ వస్తే సెల్ ర్యాలీస్ అవుతుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రిస్క్ రివార్డ్ బాగుంది అండ్ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ దగ్గర సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఐ వుడ్ కాల్ బయోన్ డిప్స్ లాగా నిఫ్టీ లో చెప్పుకోవచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా కన్సల్టేషన్ లోకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది ఫార్టీ త్రీ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ లాస్ట్ వీక్ లో ఏదైతే ఉందో అంటే ఇక్కడ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద పడితేనే మేబీ ఇంకొక ఫాల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది విచ్ ఇట్ క్యాన్ టేక్ డౌన్ ట
పవర్ గ్రిడ్ కానీ కోల్ ఇండియా గానీ బిపిసిఎల్ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా వీక్ అట్టేడే ఆఫ్ కోర్స్ ఎన్టీపిసి టీసీఎస్ అండ్ ఎల్ఎన్టీ కూడా కొద్దిగా వీక్ అట్టేడ్ అవుతుంది చూసాం అండ్ బిగ్ డాడీ రిలయన్స్ కూడా కొద్దిగా వీక్ అట్టేడ్ అయింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ లో మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ వీక్ వేటీలో చేసి ఎలా వచ్చినాయో వాడివి కొద్దిగా రికవర్ అయినాయి బట్ వీక్ స్టాక్స్ ఇంకొంచెం కొద్దిగా ట్రాక్ అవుట్ అని చూసాం ఆఫ్ కోర్స్ బిగ్ ఫాల్ రాప్ అయినా కూడా స్టాక్స్ లైక్ ఫెడరల్ ఇవన్నీ కూడా బిలో టూ హండ్రెడ్ డే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ప్రాబ్లీ వాటిల్లో విషన్ టేక్ లాంగ్ ట్రేడ్స్ అని చెప్తాను అండ్ నేను మనం చూసాం వస్తుంది గారు క్యాష్ మార్కెట్ లో ఆపర్చునిటీస్ ఎలా వస్తున్నాయి సో ఎవ్రీ డే వన్ న్యూ స్టాక్ ఈస్ ఎమర్జింగ్ సో నేను మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ మాన్సూన్ థీమ్ స్టాక్స్ మైట్ ఎమర్జ్ ఇక్కడ నుంచి మేబీ ఐ థింక్ స్టాక్స్ ఏవైతే మాన్సూన్ రిలేటెడ్ ఉంటాయో ఫర్టిలైజర్స్ కానీ అగ్రో బేస్ స్టాక్స్ కానీ వాటిలో ఆల్రెడీ కొద్దిగా బైయింగ్ రావటం చూసాం మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ ఆ స్టాక్స్ కూడా బైయింగ్ వస్తుంది సో వాటిలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే కనుక లిక్విడిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అండ్ వెరీ స్మాల్ క్వాంటిటీతోనే స్టాక్స్ కూడా పెరుగుతాయి సో వాటిలో ఫోకస్ పెట్టచ్చు అండ్ మార్కెట్ మనకి ఎలా ఉందంటే వన్ డే ఇఫ్ యూఆర్ మిస్సింగ్ ద ఛాన్స్ ప్రాబ్లీ దాని తర్వాత ఇట్స్ నాట్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ లాగా ఉంది కొన్ని స్టాక్స్ అట్లీస్ట్ సో ఆ కోలో మనం నిన్న సెల్ ఆఫ్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో దిర్ వాస్ సమ్ గుడ్ సెల్ ఆఫ్ ఇన్ స్టాక్స్ ఏవైతే లాస్ట్ వీక్ మంచి అప్ మూవ్ అవటం చేసాం స్టాక్స్ లైక్ రోలెక్స్ కానీ బిఎంఎల్ కానీ టీడీ పవర్ ఇన్ఫాక్ట్ టూ థర్టీ ఎయిట్ ఫ్రైడే మనం హై అవటం చేసాం నేను అగైన్ టూ వన్ త్రీ దాకా కూడా లో రావటం చేసాం సో ఇలాంటి సెల్ ఆఫ్స్ వచ్చినప్పుడు అంత పెద్ద మూవ్ తర్వాత చూస్తే కనుక ఇట్స్ ఓన్లీ సంబడీ ఇస్ బయింగ్ ద స్టాక్ అండ్ వాళ్ళ బయింగ్ అయిపోగానే ఫ్రెష్ సెల్లింగ్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ వచ్చినా కూడా స్టాక్స్ పడుతుంది సో అవి మనం వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ సో ఇందాక మీరు ఒక మాట చెప్పారు ఇఫ్ యూఆర్ స్ట్రక్ ఇన్ గుడ్ స్టాక్ ప్రాబ్లీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అడ్వై ఐ మీన్ వాయిస్ టు వెయిట్ ఒకవేళ బ్యాడ్ స్టాక్ లో స్ట్రక్ అయితే కనుక డెఫినెట్లీ వన్ షుడ్ ట్రై టు కమ్ అవుట్ అని ఇప్పటి కూడా వీ సైజ్ ద సేమ్ అండ్ ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ కొన్ని స్టాక్స్ ఏవైతే అప్ మూవ్ వచ్చాలో వాటిలో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా ఇట్స్ వర్త్ అనిపిస్తుంది సో ఐ థింక్ డయాగ్నస్టిక్ స్టాక్స్ లో లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ గా మంచి మూవ్ రావటం చేసాం సో స్టాక్స్ లైక్ మెట్రో ప్యాలెస్ కానీ లాల్ పార్క్ లా వీటిలో కొద్దిగా ప్రాఫిట్ ఎక్కడ ఉంటే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు టేక్ అని నా సజెషన్ అండ్ స్టాక్స్ లో ఎక్కడైతే మంచి సెల్ ఆఫ్ వచ్చాయో వాటిలో కొద్దిగా రివర్సల్ వచ్చినప్పుడే వీ షుడ్ ట్రై టు బై ద స్టాక్స్ అని అంటాడు అండ్ బ్యాంకింగ్ ప్రాబ్లీ చాటికలీ అవాయిడబుల్ అనే సూచిస్తున్నాయి ఇప్పుడు కూడా ఎస్పెషలీ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ మనకు చూస్తే కనుక మార్కెట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెరిగినప్పుడు తక్కువ పెరిగి పడినప్పుడు ఎక్కువ పడుతున్నాయి సో వాటిలో కొద్దిగా కేర్ఫుల్ గా ఉండమని చెప్తాను Of course, as on when, when we have a breakout or a breakdown, we will definitely we'll try to advise in individual stocks. Okay. Uh, I have a lot of ideas for the subscription of Idea Forge. This issue is now $5.25 for grey market premium. So, there is a strong attraction towards this IPO. We will choose to know 80% issue price can be 80% equal. గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం పలుకుతోంది క్రాంతి గారు అప్లై చేస్తారా చేస్తున్నారా ఐడియా ఫోర్ ఐపీఓ రిటైల్ పోర్షన్ ఆల్రెడీ ఫుల్లీ సబ్స్క్రైబ్ అయింది వసంత్ గారు మంచి టీమ్ టీమ్ ఈజ్ ఐఐటి గ్రాడ్యుయేట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ మంచి విజన్ ఉన్న టీమ్ నెక్స్ట్ వసంత్ గారు డ్రోన్ అనేది న్యూ ఎమర్జింగ్ సెక్టర్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా ప్రాస్పెక్ట్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇన్వెస్టర్స్ అప్లై చేయొచ్చు కానీ ఉడ్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి లిస్టింగ్ గేమ్స్ కనుక బంపర్ లిస్టింగ్ గేమ్స్ వస్తే థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం లిస్టింగ్ డే ముందు చాలా ఇంపార్టెంట్ వస్తుంది కదా ఓకే సో మీ ప్రత్యేకత మీరు నిలబెట్టుకున్నారు నేను అడిగిన దానికి తప్ప మిగతా స్టోరీ అంతా చెప్తారు మీరు అప్లై చేస్తున్నారా అంటే దాట వేస్తారు సరే ముప్పై నార్మల్గా ఐపీఓ సప్లై చేయడం వస్తుంది కదా ఓకే అది కూడా చెప్పేశారు వెరీ గుడ్ సో మనకు ఈ ఏడాదిలో వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ హాఫ్లో వచ్చినటువంటి మల్టీ బ్యాగర్స్ ఇప్పుడు మల్టీ బ్యాగర్స్ మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ల వ్యవధిలో ఎలాగో వస్తాయి కానీ విత్ ఇన్ ఫస్ట్ హాఫ్ సిక్స్ మంత్స్ లో ఇంకా కాలేదు మనకి సిక్స్ మంత్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు సో ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ హాఫ్ ఇందులో అనేకమైన స్టాక్స్ మనకి మల్టీ బ్యాగర్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయాయి సో ఆర్యన్ ప్రో సొల్యూషన్ అంటే స్పెక్యులేటివ్ తీసేస్తున్నాను స్పెక్యులేటివ్ కొన్ని ఆల్రెడీ ఫైవ్ టైమ్స్ టెన్ టైమ్స్ కూడా పెరిగాయి అవి తీసేస్తే ఫండమెంటల్ గుడ్ కంపెనీస్ ఆర్యన్ ప్రో
రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో అఫ్ కోర్స్ ఇన్ని రోజులు ఎవరు ఆ స్టాక్ని అట్టి పెట్టుకుని ఉంటారని నేను అనుకోను ఎవరైనా ఒక్కళ్ళిద్దరు కూడా ఉంచుకుని ఉంటే క్యాపిటల్ గూడ్స్ రంగానికి చెందిన కంపెనీ ఇప్పుడు క్వైట్ గా చాలా మంది మర్చిపోయేది కొన్ని ఏంటంటే అండి స్టోరీస్ ఇంటెగ్రా ఈస్ ఆల్సో ఏ రైల్వే స్టాక్ అది మనం అప్పుడు చాలా సార్లు చెప్పాం ఇవాళ రైల్వే స్టాక్స్ ఎంత హైప్ లో ఉన్నప్పుడు అనమాట ఇంటెగ్రా కూడా పెరగటం అనమాట అందులో పెద్ద సర్ప్రైజింగ్ ఏమీ కాదు పైగా రిజల్ట్స్ అనమాట మార్చ్ వీక్ వచ్చిన తర్వాత కూడా స్టాక్ పెరిగిందంటే ఎందుకు పెరిగింది అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా బేరీ చేసుకుంటే ఎవరికైనా అర్థం అవుతుంది అందుకని అనమాట క్లియర్లీ రైల్వే హైప్ అనే కాకుండా ఇంకొకటి మేజర్ ఇందులో ఏంటంటే చూడాల్సిన విషయం డీలిస్టింగ్ పాసిబిలిటీ ఉంది అని అంటున్నారు కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ డీలిస్టింగ్ చేసే లెక్కనైతే కనుక స్టాక్ అనమాట పెరుగుతుంది అని అయితే ఆ స్టోరీ మాత్రం తక్కువ అని చెప్పేసి నేను అంటాను ఎందుకంటే దాదాపు ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఉందన్నమాట దాదాపు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పబ్లిక్ లో ఉంది కాబట్టి అంత హై పబ్లిక్ కాంపొనెంట్ ఉన్నప్పుడు డీలిస్టింగ్ వెళ్ళారు కంపెనీ బట్ ప్యూర్లీ రైల్వే స్టోరీ తోటి కంపెనీ రన్ అవుతుంది బట్ హైయర్ పీఈ లెవెల్స్ కి వచ్చింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఒక ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ అయితే పెట్టుకోమంటాను అరౌండ్ టూ ట్వంటీ టూ థర్టీ ఆ లెవెల్స్ లో ట్రేడింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ప్రాఫిట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి బట్ ఈ రైల్వే స్టాక్స్ మొమెంటం నడిచిన ఈ రోజు స్టాక్ నడుస్తుంది అందుకని చెప్పేసి పొజిషన్స్ హోల్డ్ చేయమంటాను అది దాన్ని ఓకే ఇందులో కొద్దిగా క్రెడిట్ నాకు కూడా ఉంది శాక్ సాఫ్ట్ టిటాగర్ వైగన్స్ కేన్స్ టెక్నాలజీస్ ఇలాంటి వాటిని నేను కూడా పదే పదే మొరపెట్టుకున్నాను మంచి థీమ్స్ మంచి స్టాక్స్ అని సో డెఫినెట్లీ వీఆర్ ఇన్ ఏ వెరీ గుడ్ బుల్ మార్కెట్ అండి అందులో ఎవరికి ఎవరికి ఎటువంటి సందేహం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సార్ మార్కెట్స్ అయితే మనకు ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ త్రీ డెబ్బై మూడు పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తోంది ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో మరిన్ని అంశాలు నిఫ్టీ క్లోజ్ అయింది మరి కొద్దిసేపట్లో మార్కెట్స్ ఓపెన్ కాబోతున్నాయి అండ్ బ్రేక్ టైంలో ఒక మెయిల్ చదువుతూ ఉన్నాను డాక్టర్ కృష్ణమూర్తి మన్నం చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డీన్ వర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ మేనేజ్మెంట్ హైదరాబాద్ వారు పంపించారు ఆయన మనం కార్యక్రమంలో హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు విన్నారట హైడ్రోజన్ ది ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఫ్యూచర్ ఫ్యూయల్ అనే ఒక పుస్తకాన్ని ఆయన రాశారట ఇది ఆరు విదేశీ భాషల్లో కూడా తర్జుమా అయిందట జర్మన్ స్పానిష్ ఇటాలియన్ ఫ్రెంచ్ పోర్చుగీస్ రష్యన్ సూపర్ సార్ మీరు సో ఒక భారతీయుడు రాసిన ఒక ఆంగ్లంలో రాసిన పుస్తకాన్ని ఇన్ని విదేశీ భాషల్లోకి అనువదించడం అందరికీ మా అందరికీ గర్వకారణం అలాగే మీరు మాకు ఒక కాపీ ఒక ప్రతిని పంపిస్తా అన్నారు తప్పకుండా పంపించండి మా టీం మీతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మీ మా అడ్రస్ని మీకు తెలియజేస్తుంది తప్పకుండా పంపించండి చదివి వీలైతే ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని టెలివిజన్లో కూడా పరిచయం చేసే భాగ్యాన్ని మాకు కల్పించండి థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకా కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీసుకుందాం ముందుగా హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు శ్రీలేఖ అండి హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను అడగండి శ్రీలేఖ గారు నేను రేమాండ్ గురించి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను అండి రేమాండ్ ఏ రేట్ లో కొన్నారు మేము 500 దగ్గర 350 స్టాక్స్ కొన్నాం ఓకే అయితే ఇది ఇప్పుడు 1700 నడుస్తుంది ఇంకా మేము 2000 వరకు వెళ్తదా అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అది వెళ్తదా లేదా అని అడుగుదాం అండి ఓకే ఆల్్రెడీ మూడు రేట్లు పైగా రిటర్న్ వచ్చింది లాభం వచ్చింది సరే రెండు వేలకు వెళ్లే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్స్ ఏం చెప్తున్నాయి రేమండ్ టెక్నికల్లీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దాకా కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో లెవెన్ ఫిఫ్టీ త్రీ హై వెళ్ళి దాని తర్వాత టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కూడా లో రావటం చేసాం సో ఎప్పుడైతే ఇలా టూ త్రీ ఇయర్స్ లో ఇంత ఫాల్ వచ్చి వన్ ఫిఫ్త్ తర్వాత బ్రేక్అవుట్ చార్ట్స్ ఉంటాం మనం బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీకు ఈ ఇయర్ లోనే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ దాకా పెరగటం చేసాం సో ఎప్పుడైతే ఇంత మూవ్ వస్తుందో మేబీ కన్సాలిడేట్ అయి పెరుగుతుంది డెఫినెట్లీ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ దాకా పొటెన్షియల్ అయితే కనపడుతుంది అండ్ అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లీ దట్స్ అ టార్గెట్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ సో నా సజెషన్ అయితే ప్రాబ్లీ షుడ్ హావ్ ఎ స్టాప్ లాస్ కూడా ప్రొటెక్టివ్ స్టాప్ పెట్టుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను దట్స్ వెరీ ఫార్ మేబీ థర్టీన్ సిక్స్టీ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని మీ ప్రైస్ టార్గెట్ అయితే వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఓకే స్టాప్ లాస్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ తో మీరు మీ పొజిషన్ ని హోల్డ్ చేస్తే మంచిది రేమండ్ మంచి రిటర్న్ సంపాదించారు మరో కాలర్ లైన్ లో 
నేను అది సరెండర్ చేసుకున్న అమౌంట్ ఏ లెక్స్ లో కడదాం అనుకుంటున్నా వాళ్ళు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ గాను టూ పాయింట్ త్రీ లాక్ వరకు వాల్యూ వస్తుంది అని చెప్పారు సార్ అది డిస్కంటిన్యూ చేసి లో పెట్టమంటారా లేదంటే కంటిన్యూ చేయమంటారా నమ్మకి అంటే ఈరోజు సార్ ఎస్ఎంఈ ఐపీఓ ఒకటి ఉంది కదా సార్ అది ఈరోజు లాస్ట్ డేట్ అది అప్లై చేయదు సార్ కుటుంబ ఐపీఓ ఇది ఎస్ఎంఈ ఐపీఓ ఎస్ఎం స్పెషాలిటీస్ ఇన్స్ లిమిటెడ్ సార్ ఎస్ఎంఈ ఐపీఓ సార్ ఏం స్పెషాలిటీస్ అండి ఎసెన్స్ సార్ ఎసెన్స్ ఎసెన్స్ స్పెషాలిటీస్ ఎస్ సార్ ఎసెన్ స్పెషాలిటీస్ ఇన్ ఐపీ ఓ సార్ ఓకే ఎస్ఎంఈ కేటగిరీ లో ఎస్ఎంఈ ఐపీ ఓ ఇది ఓకే కుటుంబ ట్రాక్ చేస్తున్నా లేదా అడుగుదాం ముందుగా మీకు ఇన్సూరెన్స్ ఉందా ఎల్ఐసి లో ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న పాలసీని సరెండర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇన్సూరెన్స్ ఇతర ఇతర ఇన్సూరెన్స్ ఉందా మీకు ఉంది సార్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది సార్ వన్ క్రోర్కి ఓ టర్మ్ పాలసీ ఉంది కాబట్టి మీరు ఎక్కువ ఇన్సూరెన్స్ కి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తప్పకుండా ఎక్కువ ఇన్సూరెన్స్ చేయకూడదండి మనం చాలా మంది చేసే తప్ప ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ విపరీతంగా చేస్తాం చేసి ఆ తర్వాత ఆ ప్రీమియం కట్టలేక సతమతం అవుతాం దాని మీద రిటర్న్స్ రావట్లేదు అని బాధపడతాం ఈ బాధలన్నిటి నుంచి తప్పించుకోవాలంటే మనకు ఎంత ఇన్సూరెన్స్ అవసరం అనే దాని మీద ఒక లెక్క వేసుకొని అంతవరకే చేయాలి ఇన్సూరెన్స్ ఎక్కువ ఇన్సూరెన్స్ చేయటం వలన ఉపయోగం లేకపోగా నష్టం ఎక్కువ ఓకే కుటుంబరావు మీరు ఆ ఎస్ఎంఈ ఐపీఓ గురించి ఒకసారి వివరాలు చూస్తూ ఉండండి ఈలోగా మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ యాభై ఐదు పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది నూట ఇరవై నాలుగు పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మరింత స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది రెండు వందల పాయింట్ల లాభంతో పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ లాభం కనిపిస్తుంది పద్నాలుగు వందల ఎనభై స్టాక్స్ శుభ ఆరంభం చేస్తే నష్టాలతో మూడు వందల స్టాక్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవాళ ఓపెనింగ్ అదిరిందనే చెప్పాలి రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు ఇట్ ప్రాబ్లీ షుడ్ ట్రేడ్ అబౌ దిస్ లెవెల్ అండి ఇన్ఫాక్ట్ ఇదే రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ టూ దగ్గర రెసిడెన్స్ ఉంది దట్స్ వేర్ వీ ఆర్ ట్రేడింగ్ నా సో ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎలా ప్లే అవుట్ అవుతుంది చూడాలి ఐ థింక్ ఈ రోజు ఫిన్ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి దాన్ని సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా ఉంటుంది ఆన్ అట్లీస్ట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ స్టాక్స్ మీద సో వి షుడ్ బి కాషియస్ అండి బై టిప్స్ కానీ సజెస్ట్ చేస్తాను ఇక్కడైతే ఇమీడియట్ గా కొనాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఇన్ కేస్ ఈ రోజు గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిల్ అవుతే కనుక ప్రాబ్లీ అక్కడ నుంచి ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పాయింట్ స్టాప్ లాస్ తోటి లాంగ్ అటెంప్ చేయొచ్చు నిఫ్టీలో అండ్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో మిక్స్ గా ట్రేడ్ అవటం చూస్తున్నాం సమ్ స్టాక్స్ హావ్ గాన్ అప్ అండ్ అగైన్ సమ్ స్టాక్స్ హావ్ కమ్ డౌన్ సో మేబీ లోకేష్ లో ఒక ఆపర్చునిటీ కనపడుతుంది ఇక్కడ సో దాన్ని ఎక్యుములేట్ అని చెప్తాను అప్ టు హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ కరెంట్లీ వన్ నైన్టీ టూ ఉంది అప్ టు వన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇట్స్ బై ఫర్ త్రీ మంత్స్ టైం త్రీ మంత్స్ టైం ఇవాళ కొన్ని రేపు అమ్ముదామని ఉద్దేశంతో మాత్రం కొనొద్దు లోకేష్ మెషిన్స్ ఓకే కుటుంబరావు ఏంటి ఎస్ఎంఈ ఐపీఓ స్పెషాలిటీస్ అది డోన్ కంపెనీ అండి మామూలుగా ఇక్కడ ఎవరన్నా ఐక్యా చిల్లాలు ఎవరన్నా చూసుంటే కనుక ఈ కంపెనీ గురించి అయితే క్లియర్లీ తెలుసుకుని తెలిసే ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి ఈ మోస్ట్లీ ఈ ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్ ఫ్లవర్స్ మామూలుగా ఈ స్టోరేజ్ స్పేసెస్ కిచెన్ ఎక్విప్మెంట్ ఇలాంటివి అన్ని చేస్తారు అనమాట అండ్ గుడ్ కస్టమర్ ప్రొఫైల్ ఉంది ఎందుకంటే వాల్మార్ట్ ఐకే ఇట్ అన్నిటి కూడా ఇలా సప్లై చేస్తారు కాబట్టి అండ్ ఇట్స్ నాట్ అన్ వెరీ బ్యాడ్ కంపెనీ ఎందుకంటే దాదాపు నూట అరవై కోట్లు టర్న్ ఓవర్ ఉండి పదమూడు కోట్లు ప్రాఫిట్ ఉన్న కంపెనీ అనమాట బట్ డెఫినెట్లీ కాస్త హై ప్రీమియం తోటే వస్తున్నారు వన్ నాట్ సెవెన్ రూపీస్ అనమాట ఇష్యూ సైజ్ అండ్ లాట్ కూడా పన్నెండు వందలు ఐ థింక్ ఫర్ స్పెక్యులేషన్ ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ అండ్ లిస్టింగ్ గేమ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు టువర్డ్స్ 800 హండ్రెడ్ రూపీస్ నా సో ఈ స్టాక్ వరుసగా పెరుగుతూ వస్తుంది మన హైదరాబాద్కి చెందిన కంపెనీ మరొక స్టాక్ ఓకే ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఈ స్టాక్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది జేబిఎం ఆటో ఈజ్ టెన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇలాంటి స్టాక్స్ మనకు కొంత ఓకే ఇతర మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ పరిస్థితి ఒకసారి చూస్తే నెట్వర్క్ ఎయిటీన్లో ఒక స్ట్రాంగ్ యాక్షన్ ఈరోజు కనిపిస్తుంది ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది సఫైర్ ఫుడ్స్ బ్లాక్ డీల్ ఉంది ఇందులో ఈ స్టాక్ కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది ఫోర్ పర్సెంట్ బిఎల్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ గర్వారి టెక్ అదానీ పవర్ హెచ్డిఎఫ్సి లై
తీసుకుందాం హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి నా పేరు వేణు సార్ హైదరాబాద్ నుంచి అవునండి వేణు సార్ శ్రీ సిమెంట్ లో పొజిషన్ తీసుకున్నాను ఎక్సెస్ ప్రైస్ ఏదండి ఏ స్టాక్ శ్రీ సిమెంట్స్ శ్రీ సిమెంట్స్ శ్రీ సిమెంట్స్ ఓకే హ్మ్ కాకపోతే లాంగ్ టర్మ్ హోల్డ్ చేయడానికి అల్ట్రా టెక్ అండ్ ఏసిసి తో కంపేర్ చేసుకుంటే శ్రీ సిమెంట్స్ బెటర్ లేదా ఇంకేదైనా వేరే తీసుకోవచ్చా సిమెంట్ సెక్టర్ జనరల్ గా సిక్లికల్ ఉంటుందా లేకపోతే యు నో యూ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ ఫర్ అ లాంగ్ టర్మ్ అనేది ఒక చిన్న డౌట్ సార్ అండ్ లాయిడ్ స్కిల్స్ అనేది ఒక స్టాక్ ఉంది సార్ నా పోర్ట్ఫోలియోలో అది కొంచెం అప్పర్ సర్క్యూట్ లోవర్ సర్క్యూట్ అప్పుడప్పుడు ఓడుతుంటుంది కానీ కంపెనీ అయితే ఇట్స్ లాయిడ్ కంపెనీ ఓకే అది ఆపరేట్ ముందుగా శ్రీ సిమెంట్స్ వర్సెస్ అల్ట్రాటెక్ అండ్ ఏసిసి కుటుంబరావు ఈ మూడిట్లో ఏది మీ చాయిస్ I would always prefer Altantic Candy for liquidity, F&O logo, hyperactivity and the largest player in the country. In the street cement, there is a little liquidity criteria. Stock is high price, and there is a little bit of promoter stake. There is a little bit of transparency, and there is a little bit of transparency in the street cement. But highly profitable street cement, that is what I am talking about. Because double digit margins continues to enjoy the company. కాబట్టి మేబీ నిన్న ఇన్సిడెంట్ లైక్ ఏదైతే నిన్న మార్నింగ్ కూడా మనం మెన్షన్ చేసాం ఐటీ రేట్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి తగ్గింది అనేది అనమాట ఒక బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది మేము ఎనీవేర్ క్లోజర్ టు ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ శ్రీ సిమెంట్ ఇస్ ఎ గుడ్ బెట్ ఎందుకంటే గుర్తుంచుకోవాలి ఇంకా ఇది పది రూపాయలు పేడప్స్ ఉంది టెన్ రూపీస్ పేడప్స్ లైట్ స్టీల్ లో స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉంది ఫండమెంటల్ ప్లే కంటే కూడా కాబట్టి ఈ స్టాక్ అవైలబుల్ స్టాక్ లాయిడ్ స్టీల్ అనేది Uh, of course, it's a old company, but still, market law and the fancy on a stock I take out. Okay. You got Kony mails. Uh, this one, like a Maroka Mukhaman version, rape market ski, sell out. I know good a mano. Iwala, Iwal Tiki, and then a mails lunch, Kony mails ski, Samadhanalu, on a Kutumra Gartu, Kranti Gartu, Ipinchi, Rapeu are recorded Karakramani, 832, 9 o'clock, play chevot. They just see. గమనించండి ఇవాళ అందిన మెయిల్స్ లో చాలా వరకు మనకు సమాధానాలు దొరికేస్తాయి కాబట్టి రేపటి ప్రోగ్రామ్ ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మిస్ కావద్దు ఇవాళ యూట్యూబ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది రేపు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోను ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి గమనించండి ఒకటి రెండు మెయిల్స్ తీసుకుందాం చల్లా వంశీకృష్ణ నవార్తీస్ గురించి అడుగుతున్నారు నవార్తీస్ ఈ టైంలో ఎంటర్ అవచ్చా క్రాంతి గారు ఎలా ఉంది నవార్తీస్ చాలా అండర్ పెర్ఫార్మర్ కానీ లాస్ట్ వన్ మంత్ లో మంచి ర్యాలీ రావడం మనం చూస్తున్నాం వసంత్ గారు ఆయన ప్యూర్ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ అయితే కనుక స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ట్రేడ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు కానీ ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి అయితే ఇమీడియట్ గా నేను జంప్ చేయను ఎందుకంటే స్టాక్ లో ఆల్రెడీ ర్యాలీ వచ్చింది నెక్స్ట్ రిజల్ట్స్ కూడా పెద్ద ఎంకరేజింగ్ గా రావట్లేదు వసంత్ గారు సో అందువల్ల అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో నోమార్తీస్ ని అవాయిడ్ చేయండి ఈ సమయంలో తర్వాత వాసు కెనడా నుంచి అడిగారు ఆఫిల్ మెట్ ప్లస్ గుల్షన్ పాలి టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు ఈ మూడు కూడా హోల్డ్ ఆర్ సెల్ ముందుగా రవీంద్ర గారు ఆఫిల్ టెక్నికల్ ఎలా ఉంది ఆఫిల్ ప్రాబ్లీ మీడియం టర్మ్ ఇట్స్ హోల్డ్ అండి ఒకవేళ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడ్ అయితే కనుక ప్రాబ్లీ యూ కెన్ సేక్ పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ ఎందుకంటే స్టాక్ విత్ ఇన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఎయిట్ సిక్స్టీ టూ లెవెన్ థర్టీ నైన్ దాకా పెరిగింది సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి పార్షియల్ ప్రాఫిట్ షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ కి సజెస్టబుల్ సో ప్రాబ్లీ స్టాక్ మళ్ళీ ఒకవేళ కరెక్ట్ అయితే ఇట్ కెన్ కమ్ టు నైన్ నైన్టీ కూడా సో అది ఈ కెన్ టేక్ ఒకవేళ మీడియం టర్ లాంగ్ టర్మ్ అయితే కనుక థర్టీన్ సిక్స్టీ అయితే చాట్ మీద ఎవిడెంట్ ఉంది అదర్వైజ్ సీ కెన్ హోల్డ్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ వ్యూ ఉంటాయి కనుక మెట్ ప్లస్ లో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ ఫిఫ్టీ ఎయిటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ స్కీమ్ ని ప్రవేశపెట్టాడు దానికి రెస్పాన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎటువంటి ఫలితాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ బేరీజ్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది అనిపిస్తుంది రిజల్ట్స్ కూడా ఒకసారి గమనించండి కుటుంబరావు గుల్షన్ పాలి పరిస్థితి ఏంటి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా గుల్షన్ పాలి కంబోనస్ అండి ట్వంటీ ఫస్ట్ రికార్డ్ డేట్ ఉందనమాట నన్ను అడిగితే కనుక హోల్డ్ చేసి ఎక్స్ బోనస్ అమ్మటం బెటర్ అంటాను ఇప్పుడు ఎనివే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గర ఉంది స్టాక్ ఆల్రెడీ అనమాట టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దగ్గర అక్కడ ట్వంటీ ఫస్ట్ తర్వాత ఎక్స్ బోనస్ గట్టు ఆఫ్టర్ క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ అమ్మని చెప్పేసి అని చెప్తాను ఓకే రైట్ గోపి ఎస్ఐపి కోసం ఎస్బీఐ మంచిదా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మంచిదా ఆ రెండు మంచివా అని అడిగారు దీనికి సమాధానం మనం రేపటి ఇష్యూలో రేపటి ఎడిషన్లో మనకు కుటుంబరావు గారు సమాధానం ఇస్తారు ఎస్ఐపి చేయటంలో ఎస్బీఐని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ని సెలెక్ట్ చేయవచ్చ